Respeto las olas. Las olas altas las respeto mucho. En las playas de Daytona este viernes se registró un fuerte oleaje, por lo que se emitió una advertencia. En la orilla, el mar registró olas de hasta 7 pies y aunque la playa permaneció abierta, la recomendación para los bañistas era muy clara. Mi mensaje para la gente es siempre nadar frente a una torre de salvavidas porque las corrientes de resaca están muy activas en este momento. Además del fuerte oleaje, la corriente marina también representaba un riesgo para los bañistas, por lo que recomendaban no sumergirse más allá de la cintura y de ser arrastrado por el mar, mantener la calma. Si queda atrapado en una corriente de resaca, no luche contra la corriente. Nadando de norte a sur, en paralelo a la costa, te sacará de la corriente. La alerta de fuerte oleaje también se extiende para las pequeñas embarcaciones. Tenemos una bandera roja hoy por condiciones peligrosas. Si quiere navegar mar adentro será difícil. Va a ser muy duro. Y recuerde que si usted va a visitar las playas del condado Volusia, no olvide descargar la aplicación para que vea en tiempo real cuál es la condición de la playa. Decenas de personas se acercaron este viernes a disfrutar la playa. Pero sí has percibido que la playa está más fuerte hoy las olas, ¿no? Oh, sí, 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 mucho. Por ejemplo, por la lluvia y todo. So, las olas son grandes. Sí. ¿Qué haces al respecto? Oh, no, no ir hasta adentro, quedarse un poco afuera. Si piensa venir a la playa el fin de semana, la recomendación es estar atento a las actualizaciones de las condiciones del tiempo. Y aunque la advertencia por el fuerte oleaje iba a ser solamente hasta esta tarde, hay que estar muy pendiente porque incluso a esta hora el movimiento de las olas es considerable. Y hoy estuvieron registrando alturas de entre 5 y 7 pies, así que ya sabe, si va a venir el fin de semana, tome precauciones porque justo en esta costa, específicamente en la playa Stewart, un poco más allá, dos personas perdieron la vida hoy debido al, a, la fuerte, a la declaración que hubo por las corrientes marinas. Y aunque no afectó directamente este condado, sigue siendo la misma costa, así que hay que tener precaución.